ഇതാണ് വേണുവട്ടൻ ആള് സൗദി അറേബ്യ നാട്ടിലെത്തി ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഈ പശുക്കളെ വളർത്തി തുടങ്ങിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രവാസി ആയിരുന്നു മുപ്പത് വർഷം പ്രവാസി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്ന് ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ നോക്കി കൃഷി അത് ശരി പച്ചക്കറി കൃഷി ഉണ്ട് പിന്നെ നെൽകൃഷി പാടത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു കുട്ടികൾ അഞ്ചു പശുക്കളുടെ ആകെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തൊഴുത്തിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അറിയാം പിന്നെ കൂടാണ്ട് അവിടെ അസോള പിന്നെ ഈ മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അപ്പൊ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അത് ശരി ശരി ആ ഒത്തുള്ള സപ്പോട്ടമരുണ്ട് ഈ മാവ് ചന്ദ്രധാര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാവാന്ന് പറയണത് അത് കടുമാങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ല കൊല കൊലയായിട്ട് നിൽക്കണമാണോ മാവ് ാണ് നമ്മുടെ വേണുവേട്ടൻ്റെ പശു ഫാം ആ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് ആത്മ പ്ലസ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആ സോള വളർത്തൽ മത്സ്യം വളർത്തൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് മാണ് അല്ലേ അത് ശരി 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 ഇരുപത് സെന്റ് കൃഷി ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അത് ശരി അത് ശരി അത് ശരി ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ മാത്രം അത് ശരി അത് ശരി ഇതാണ് ഈ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലയർ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഇരുന്നേരം സാധനമാണ് അതിപ്പോ ഇതാ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ ഈ ഓലകൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇടണം ഓലകൾ വാങ്ങിച്ചാല് കൂടുതൽ ഈർപ്പം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചൂട് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അത് ഇടണം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇത് നനയ്ക്കണം ചെറുതെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഗോമൂത്ര കൊഴിക്കും അതും വെള്ളത്തില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് ചൂട് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം ഇതിന് ചൂടുണ്ട് ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരിക്കും വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇല്ല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മണ്ണിനെ ഇതിലെടുത്തിടും അത് ഓരോ ദിക്കിലും ഓരോ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊടിയാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട 
ചാണകം മാതിരിയല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മണ്ണിര വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണിരയാണ് ഇത് നമ്മള് മണ്ണുത്തി അഗ്രി ഇത് ഫാമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മണ്ണിര ഈ സാധനത്തിന് ഈ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി അതെ അതെ നല്ല മണ്ണിരയാണ് ഇത് തിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പച്ചലയും അതെ അതെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ട് നിറയെ മണ്ണിരയുണ്ട് അല്ലെ മണ്ണിരയുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മണ്ണിര ഉണ്ട് ഞാനിത് ഏതാണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മണ്ണിര വാങ്ങിച്ചു മണ്ണിര വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ ചാണകപ്പൊടി <laughs> 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 ചാണകപ്പൊടിയിൽ വേറൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല അത് ഇവിടെ തണലത്തിട്ട് ഉണക്കും വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ പാടില്ല ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തണുത്ത തണുത്തിലിട്ട് തണുത്ത പ്രദേശമായിരിക്കും അപ്പൊ മരത്തിന്റെ കീഴെ നേരിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ പലരും പണ അങ്ങനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എനിക്കറിയാതെ ഇതിപ്പോ ഈ രൂപത്തിലായി വരാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം നാലര മാസം നാലര നാലര മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൊടിയാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പൊടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് മഞ്ഞാതെ അളക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടുള്ളു ഇനി വീണ്ടും ഇളക്കണം അപ്പൊ കൊടുക്കാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ അല്ല അല്ല ഇതിപ്പോ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് തിന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ എത്ര കിലോ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര കിലോ കിട്ടും എങ്ങനെയും ഞാൻ കിലോ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ചാക്ക് മുപ്പത് ചാക്ക് അതായത് ഒരു ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് കിലോ ഇടയ്ക്ക് വരും ഒരു ചാക്ക് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കിലോ കഷ്ടി കിട്ടും ഞാനിത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഓരോ വർഷം ഇയർലി നമുക്ക് ബിസിനസ് പണിയുണ്ട് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ഇത് വേണ്ട പിന്നെ ഇത് ഇളക്കി 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 കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിന് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കും മാസം മാസം ഓരോ മാസം കാരണം ഇത് വലിയ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അധികമൊന്നും ഇല്ലേലും ഇത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുമോ കടകളെ കൊടുക്കാണ്ടാവൂലേ നല്ല ടൈപ്പ് ആകും നല്ല ഇതാണ് ഇത് വിത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ വേറെ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ മുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണം അതെ അതെ ഏറ്റവും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സാധനമാണ് ഇതിപ്പോൾ എത്ര അളവ് എത്ര അസോള ഒരു കിലോ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പശുക്കളും കൂടി അല്ല കറവുള്ള പശുക്കൾക്കാണ് അര കിലോ വീതം കൊടുക്കും വെള്ളത്തിൽ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും വെറുതെ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മിക്സ് കൊടുക്കും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കും രണ്ടാം കൂടെ ഒന്ന് കലക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അവരുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ചെയ്യണത് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കറവിയുള്ള പശു ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കറവ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കാലത്തും വൈകുന്നേരം കൂടി എത്ര പാല് കിട്ടും എത്ര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രാവിലെ ആറുമണിയോടിട്ട് ദിനചര്യ ആരംഭിക്കൂലേ 
ശരിക്കും <laughs> 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 പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പശുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് ഇതെല്ലാം ജേഴ്സി ഇനത്തിലിവിടാണല്ലോ ഇതിന് ചെവിയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാറുണ്ട് അതവര് ഗവൺമെന്റ് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരണതാ അവര് നമ്പർ നമ്പർ ഫീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ കുത്തിവയ്പ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നോക്കും ഏത് മാസം ഏത് ദിവസം എന്നിട്ട് നോക്കുകയും ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ മനുഷ്യർക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മള് ആവുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പണ്ടപ്പോഴിന്റെ അസുഖമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ തോടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കെട്ടുമ്പോ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത് ഒരു തരം പ്രത്യേക ഒരു പുഴുക്കളാണ് രോഗാണുക്കളാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ആ ഇലമേലുണ്ടാവും ചെടി മേലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും കൊണ്ട് കെട്ടാതിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഈ പശുവിന് ഈ പശുവിന് ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സ് നാലാമത്തെ പ്രസവമാണ് നാലാമത്തെ പ്രസവമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല നമ്മളെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വയസ്സായിട്ട് കാണണം മൂന്ന് വയസ്സില് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കരുതാം ഒരു പ്രായമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ പശു ഈ ജേഴ്സി പശു കറവേണ്ട ജേഴ്സി പശു മാത്രം എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അത്ര പെട്ടെന്ന് കേടൊന്നും വരില്ല മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ അമേരിക്കൻ പശുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഭയങ്കര പൊല്ലാപ്പുകളാണ് പാല് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും സംഗതി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ദോഷം ചെയ്യാതെ കാരണം എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരും നാടൻ പശു അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തനി നാടെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പാല് കുറയുന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ മുളക് കൃഷി ഒക്കെ കാണാം ചെറിയ തോതിൽ മുളക് കൃഷി ഇത് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ പുൽകൃഷി ഒന്നുമില്ല തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെ കൃഷിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല വേണ്ട വൈക്കോലൊക്കെ മുകളില് കയറ്റിവെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണോ അതെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു റോള് ഇത് എത്ര റോൾ ഉണ്ടാവും നൂറ്റി പത്ത് റോളാണ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു റോളിന് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ആ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വീതം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് കിലോന് ഇത് ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാല് മുപ്പത് റുപ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വിലയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വെക്കും കാരണം ഇത് കിളികൾ വരും ഇവിടെ കുയില് വരും അവർക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി ഒരു പ്രകൃതി പക്ക ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിക്കണം മുഴുവനൊന്നും നമ്മൾ അതുമാതിരി മാങ്ങയായാലും ചക്കയായാലും ശരി കിളികൾക്ക് കണ്ണാനും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് അവർക്ക് വെച്ചു അത് നമ്മൾ അതൊന്നും പൊട്ടിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിവ് നമ്മളിവിടെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കണം അപ്പൊ മണ്ണിര അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇത് പറഞ്ഞ അവർ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ വെറുമി കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് എന്ന് പറയില്ല അതെ അതെ ഇത് ഇത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വാഷ് എടുക്കുന്നത് അയാളുടെ പൈപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെറുമിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് വരുന്ന വാഷിൻ്റെ കുറച്ച് ലീക്കേജ് ആയിട്ട് വന്നത് എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഊറി വരുന്ന വെള്ളമാണ് വെറുമി കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമി വാഷ് 
ഇതിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലിറ്ററിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് റുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പതിനഞ്ച് റുപ്പ് ഓക്കെ ഇത് കൃഷി വകുപ്പിൽ ഞാൻ കൃഷി വകുപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് റുപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പിന് കുറച്ച് കാശ് വേണമല്ലോ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്കും സപ്ലൈ കൃഷി വകുപ്പിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗോമൂത്രാണ് ഇത് ഓരോ തെങ്ങിന്റെ തെങ്ങിലേക്കും വിടാണ് ഇത് ചാണകം ഉണക്കാട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചാണകട്ടുണ്ട് അത് ഉണക്ക ആ ആ ഇതാണ് ഗോമൂത്രം വന്നിട്ട് നിറയണു അല്ലെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് പ്രവാസിയുടെ ജോലി സമയത്തുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ഈ പറമ്പിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറമ്പിൽ ആകെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തെങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ തെങ്ങ് ആകെ ഒരു ആറ് പട്ടയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് പറ്റിയത് കളഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എത്ര വർഷമായി ഈ പറമ്പ് കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊരു പതിനേഴ് വർഷം അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അത് ശരി കടപ്ലാവ് ഉണ്ട് അല്ലെ കടപ്ലാവ് മുതൽ എല്ലാ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അതിപ്പോ ഈ പശുവിന്റെ ചാണവും മൂത്രം ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വളരെ ഉപയോഗിക്കണം അത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പശുക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അയൽപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ലല്ലോ കൂടുതലല്ലോ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പശുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ ആർക്കും ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ ചില നമ്മള് ആ നിലയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് മാലിന്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഈവൺ കൊതു പോലും വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ അര മണിക്കൂർ ഇട്ട് കീട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പുതിയ ചാണകോഴി സംഗതി നേരിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ ഇത് കാണാം ചാണകം കൊടുക്കുന്നില്ല വിൽക്കുന്നുണ്ട് പച്ചാണകം വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഉണ്ടോ മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് അല്ലേ വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാറായി ഈ പ്രശ്നം കാരണം അളവിലുള്ള ചാണകം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എത്ര സമയത്തെ ചാണകം അത് നാല് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലോഡ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പറച്ച് നടാളാണ് ഇത് പച്ചമുളകാണ് ഇത് ചൂലി മുളക് ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് വലിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഉണ്ട മുളക് ഉണ്ട് അതിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് വഴുതനയാണ് ഇത് പുതിന അപ്പൊ കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായ സബ്സിഡികളൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് പബ്ലിസിറ്റി കുറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്തുകൾ മറ്റു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കർഷകരുടെ വീട്ടിലും കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കുറേ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസായിട്ട് അയ്യോ എന്തോ കൃഷി ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കണം അല്ല ടൗണിലെ മണ്ണുത്തിയിലല്ല എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കൃഷി ഓഫീസായിട്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ കൊടുക്കല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് അറിവുള്ളത് പറഞ്ഞു ആ അറിവുള്ളതും പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പിലോ വരാനോ വരാനോ വന്നു ഇരിക്കുന്നത് മറ്റേക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ ആളുകളെ അറിയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രവാസി ജീവിതം മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രവാസി ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് അയ്യന്തോളിലെ വീട്ടിൽ വന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വീടിനകത്ത് പറമ്പിനകത്ത് പശു ഫാമും പിന്നെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും കൃഷികളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വേണുവട്ടൻ അപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇത്രയും അത്യധ്വാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണുന്ന അപൂർവ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പ് മുഴുവനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പച്ചപ്പും പലതരത്തിലുള്ള മാവുകൾ സപ്പോട്ട ഗോവക്കായ അതുപോലെ കൊപ്പക്കായ അല്ലെ പിന്നെ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ കാണാം മുരിങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിറയെ മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ജാതി 
കൃഷി വകുപ്പിന് തന്നെ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാറുണ്ടല്ലേ അത് ശരി വെരി ഗുഡ് അവര് ഞാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഒന്ന് മേടിച്ചത് ചന്ദ്രധാര ചന്ദ്രധാര ഇത് അവരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടായാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചു കൃത്യമായിട്ട് കായ്ച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ചന്ദ്രധാര മാ മാവിലുണ്ടാവുന്ന കടുമാങ്ങ കച്ചാറിനുള്ള പോലെ അല്ലേ അതെ അതെ മാമ്പഴ കൂട്ടാൻ അല്ല അതിനൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കിലോന്നാണ് കൊടുക്കണേ അതിന് ഒന്നിച്ച് മാവ് കൊടുക്കല്ല മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അത് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂത്തു ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂത്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പൂത്തു ഞാൻ കൊടുത്തു അത് നാലായിരം രൂപ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഈ വിഷു വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ കിലോന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിട്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണ്ട് കൊടുക്കണം പറിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കണ്ട് പറിച്ചു ഇവിടെ മാതളം നിങ്ങൾക്ക് മാതളത്തിന്റെ പൂവാണ് അല്ലെ ഇതൊന്നും അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അല്ലെ വീടുകളൊന്നും അത്ര കോമൺ അല്ല ഇതൊക്കെ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടു അതെ കായൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു മാതള നാരങ്ങ വരും ജാതി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാ ഈ ഓല ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാ ആ അപ്പൊ ഇതാരെ ചെയ്യാ വേരിയുടെ തന്നെ ഇത് ഉഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഈർക്കിലി വേർപ്പെടുത്തി ഇത് ചൂലുണ്ടാക്കും ഇത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അടിച്ചു വരാം ചൂല് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ചൂലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓലയൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് ആളെന്നെ ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ഈ ടെറസിന്റെ മുകളിലും മുഴുവനും ചീര പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ വളരെ അതിശയകരമാണ് കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ വീടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് പോലും നമുക്ക് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നനയത്തണത് നന വെള്ളം എങ്ങനെയാ ഇതിന് നനയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഓ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചീര നിറയെ ചീര ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് സൈഡിലേക്ക് മോൻ നോക്കി കാതെട്ടി വിടും ഇവിടെ നമുക്ക് നിറയെ ചീരയും അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചീര ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ചുരക്ക ാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് താഴെ ആ സോള ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സോളാറിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ സോളാർ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയായി സോളാർ ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഇനി വേറെ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാം മാക്സിമം ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീമുകളും സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അല്ലേ ഇനി ഇതിപ്പോ ചീര കഴിഞ്ഞത് വിത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് ഓ ഓ ആ മഞ്ഞള് മുളച്ചു വരും അത് ചീര മഞ്ഞൾ കൂടി മഞ്ഞളുണ്ട് അതെ അതെ മുളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചീര എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് ശരി നമ്മൾ ഇതാ സ്കൂളിന്റെ അല്ലേ ബാക്ക് ആ കാണാ ഇതിനെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ 
ഇതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് സ്പേസ് പോവില്ല ആ കരിക്കോളോ ആ സൂക്ഷിച്ച് കയറണം കേട്ടോ കൂട്ടോ പിടിച്ച് പിടിച്ച് കയറിക്കോളോ അനൂപ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ കേട്ടെ കാണട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടുട്ടൂസും കൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചീരത്തോട്ടം കാണും നമുക്ക് നല്ല ചീര ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് കയ്പ കായ കയ്പ ഇതോ കുമ്പളം ഇതാ സോള ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ചീരത്തോട്ടം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ അസോളയെന്നാണ് പശുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ലേ അത്ര വേര് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ശേഷം <laughs> 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 ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എത്ര കിലോ വീതം കിട്ടുന്ന ദിവസം ഡെയിലി ആറ് കിലോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ചാണകത്തിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലേ ഇതിന് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഈ ഇത്രയും ചെറിയ അധികം വലിപ്പമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് കിലോ അസോള ഡെയിലി പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജാതിമരം നിറയെ ജാതിയാണ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എത്രത്തോളം നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം അത്രയും ചാണകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വളം ഇവിടെയുണ്ട് മുരിങ്ങിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇവിടെ മിളകുകൾ ഈ ഈ മുളക് എന്താ ഈ ബജ്ജി മുളകാണ് ഇത് വിത്ത് കിട്ടുമോ അതോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വിത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഭാവി മുളക് ഉണ്ടാക്കി കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ബജി മുളക് ഇതിപ്പോ ഒരു അലങ്കാരത്തിനും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബജ്ജി മുളക് ഇത് വിത്ത് പോണന്നിട്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഇതാണ് വെണ്ടയാണ് ഇതേ ഒരു വെള്ളരി അല്ലേ വെള്ളരി ഇവിടെ വിഷുവിനൊക്കെ വേണിട്ടിന്റെ മകനാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് മത്സ്യത്തിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് അതോ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരി ശരി വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള സംഭവം ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇത് വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് 
അപ്പൊ എത്ര മക്കളാ രണ്ട് മക്കള് രണ്ട് മക്കള് അതിൽ മൂത്താള് മൂത്താള് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ പി എച്ച് ഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളുണ്ടാക്കി എടുത്താലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണത് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്ന് അല്ലേ മണ്ണിൽ പടവെട്ടി മണ്ണിനോട് പൊരുതി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലേ ആ ഓക്കെ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നട്ടുള്ളത് വെള്ളരി പിന്നെ ചീര അല്ലേ പിന്നെ കാന്താരി മുളക് വഴുതന് ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതെ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കണം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവാടും കാരണം ഇതിൽ മണ്ണ് കമ്പോസിൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല മണ്ണിലേടെ ഇത് അതുപോലെ പച്ചിലയുടെ ചാണകത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഗോമൂത്ര മരിയുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഓർഗാനിക് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചെടിയുടെ താഴ്ത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ പുറത്തൊന്നും മണ്ണ് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെടി കിടുമ്പോൾ ഇതുമാതിരി അരിമാൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പം കുമ്മായി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യും കുമ്മായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിലെ കീടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മണ്ണിനകത്തുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം ആ അടികൾ ഇട്ട് ഒരു അടിയിൽ മണ്ണൊക്കെ റെഡിക്കും ശേഷം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വല്ല തീയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് അറിവില്ലായ്മയുണ്ട് കാരണം അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പുളിപ്പ് പോവും ഇത് കുമ്മായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണം കുമ്മായിട്ട് കാശ് കൊടുക്കണം മറ്റേത് കാശ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഈ ചപ്പും ചവറി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഴിയിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാനും തരും പക്ഷേ ഞാൻ പുതിയ കുഴി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പട പണ്ടത്തെ മാതിരി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ തീ ഇട്ട് കായ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മാത്രം ഇതൊന്നും തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചനറ പൂവില്ല തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ കട്ടൊന്ന് കളയും എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ 
തിപ്പലി എന്ന ഒരു ഇത് എന്തിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇതിന് ഔഷധ സസ്യം ചുമയ്ക്ക് വെസ്റ്റം ചുമയ്ക്ക് അപ്പോൾ 